நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அருஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியிலே நாம் இப்பொழுது திருப்பெரும் துறையிலே இருக்கிறோம் திருப்பெரும் துறை புதுக்கோட்டைக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிவஸ்தலம் ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு தலம் இந்த தலத்தில் நந்தி கிடையாது இந்த தலத்திலே சிவலிங்கம் கிடையாது வெறும் ஆவுடை மட்டும்தான் அடுத்து இந்த தலத்திலே தான் இறைவனுடைய காலடி இருக்கிறது அல்லவா அந்த காலடிக்கு பூஜை ரொம்ப விசேஷமான சிவாலயம் ஏன் நந்தி இல்லை ஏன் சிவலிங்கம் இல்லை ஏன் காலடிக்கு பூஜை என்பதையெல்லாம் இனிமே பார்க்க போகிறோம் இங்கே தான் அவர் வந்து அதாவது மாணிக்க வாசகர் தோன்றுவதற்கே காரணமான ஒரு இடம் எப்படி அமைச்சராக இருக்கிற மாணிக்க வாசகர் இது வாத ஊரார் குதிரை வாங்குவதற்காக சிவிகையிலே வந்த நிலையிலே இந்த திருப்பெருந்துறையிலே வந்து ஒரு பிள்ளையார் கோயில் இருக்கிறது அந்த பிள்ளையாருக்கு பேர் என்ன தெரியுமா வெயிலுக்கு உகந்த பிள்ளையார் அது என்ன வெயில் உகந்த பிள்ளையார் என்றால் இந்த பிள்ளையார் இருக்கிற இடத்துல நிறைய மரங்கள் இருந்து அந்த நிழல் தோதாக இருக்கிறது வெயில் தாக்காமல் இருக்கின்ற காரணத்தினாலே அந்த பேர் வந்ததா அப்படின்னா அப்படி கிடையாது இந்த பிள்ளையார் சன்னதிக்கு பக்கத்திலே வந்து தங்குகின்றவர்களுடைய வெப்பத்தையும் இவரே சேர்த்து எடுத்துக் கொள்ளுகிறார் அதனால வெயில் உகந்த நம்முடைய வெப்பத்தை எல்லாமும் தன்னுடைய வெப்பமாக கருதி இவர் எடுத்துக் கொள்ளுகிறார் நமக்கு குளிர்ச்சியை தந்து அருளை தருகிறவர் அப்படிங்கிற பொருளில் தான் வெயில் உகந்த பிள்ளையார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சன்னதி இன்றைக்கும் திருப்பெருந்துறை ஆலயத்திற்கு பக்கத்தில் இந்த சன்னதி இருக்கிறது இந்த பிள்ளையார் இங்கே என்னென்னா இந்த பிள்ளையாரை ஒட்டி ஒரு சத்திரம் இங்கே இரவு வந்து விடுகிறது மாணிக்க வாசகர் அங்கே தங்கும் பொழுது பிள்ளையார் வந்து இவருடைய கனவிலே போய் சொல்லுகிறார் அப்பா அமைச்சனாக இருக்கிறாய் குதிரை வாங்குவதற்காக வந்திருக்கிறாய் வந்து நீ தங்கி இருக்கிற இந்த இடம் இருக்கிறதே இது சாதாரணமானதல்ல நீ வந்து வேதம் முழுவதையும் கற்றவன் உனக்கு நான் வந்து சொல்லி தெரிய வேண்டியதில்லை இறைவன் எந்த அளவிற்கு உருவம் உள்ளவனோ அவன் அருவம் ஆனவன் உருவம் அருவம் இரண்டும் ஆனவன் உருவமாக இருக்கிறான் என்பதற்கு இந்த உலகத்தில் நிறைய கோயில்கள் சாட்சியாக இருக்கிறது ஆனால் அருவமாக இருக்கிறான் என்பதற்கு எந்த ஒரு ஆலயமும் பெரிய சாட்சிகளும் இல்லை நீ அதை உருவாக்க போகிறாய் இந்த ஆலயத்தில் அதை நீ உருவாக்க போகிறாய் நீ என்ன பண்ற அப்படின்னு சொன்னா இந்த உலகத்தில் அருவமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு தோற்றம் உள்ளது வந்து லிங்கம் இருந்தாலும் ஒரு நீண்ட குழவிக்கல் போல இருக்கின்ற காரணத்தினால அதை உருவமாக கற்பனை செய்து கொள்கின்ற ஒரு சின்ன விஷயம் அதில் இருக்கிறது அது கூட கூடாது அதனால வெறும் ஆவுடையை வைத்து விட்டால் ஆன்ம லிங்கத்தை வணங்க வருகின்றவர்கள் அந்த ஆவுடைக்குள்ளே வைத்து வணங்கட்டும் இது அவர்களுக்கு ஒரு பயிற்சியாகவும் முயற்சியாகவும் உயர்ச்சியாகவும் எல்லாமாகவும் இருப்பதற்கு இது துணை செய்யும் இதை உன்னால தான் செய்ய முடியும் உனக்கு தான் இதற்கான போக்கு அருளப்பட்டிருக்கிறது நீ செய்ய போற என்று கனவிலே அவர் காட்டி கொடுக்கிறார் நீ இதை எல்லாம் செய்யணும்னு சொன்னா அதுக்கு முந்தி நீ என்ன செய்யணும் தெரியுமா கோயிலுக்குள்ள போ கல்லால மரத்துக்கு கீழே ஒருத்தர் உட்கார்ந்துருக்கார் பாரு ஒரு குரு அவரை போய் பார் மற்றதையெல்லாம் அவர் பார்த்து கொள்வார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வெயில் உகந்த பிள்ளையார் இருக்கிறாரே இவர் வாத ஊரான் கனவிலே போய் சொல்லவும் மறுநாள் பொழுது விடையவும் நேர போய் கல்லால மரத்தின் அடியிலே கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த சிவபெருமான் குருவாக இருக்கிற அவர் முன்னால தான் போய் நிற்கிறார் பார்த்த மாத்திரத்திலே தீட்சை கொடுக்குறார் அதாவது தீட்சை மூன்று விதம் நேத்திர தீட்சை ஸ்பரிச தீட்சை திருவடி தீட்சை இந்த மூன்று தீட்சைகளும் அவருக்கு கிடைக்கிறது அங்கே அவர் எல்லோருக்கும் சொல்லி கொண்டிருப்பது சிவஞான போதம் சிவஞான போதம்னா என்னங்கிற கேள்விக்கு அவர் சொல்றார் சிவமே இந்த உலகத்தில் எல்லாமாக இருக்கிறான் என்று அறிவது ஞானம் சிவம்தான் எல்லாம் அப்படின்னு அறிவது ஞானம் நீ நான் 
இங்கே இருக்கிற எந்த எல்லா ஜட பொருள் இருந்து எல்லாம் சிவம் இதை அறிவது ஞானம் தெளிவது போதம் அறிவது ஞானம் தெளிவது போதம் இப்போ நம்ம நிறைய விஷயங்களை வந்து அறிவோம் ஆனால் அறிந்த விஷயங்களிலெல்லாம் நமக்கு ஒரு தெளிவு இருக்கிறதா அப்படின்னு சொன்னால் இல்லை அது இனிமே தான் வரும் எத்தனையோ விஷயங்கள் நம்ம வந்து கேள்விப்படுகிறோம் அப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேள்விப்படுகிறோம் இப்போ வெளிநாட்டில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அறிவு இருக்கிறது அந்த அறிவியை பார்த்தவர்கள் வந்து நமக்கு சொல்லுகிறார்கள் மிகப்பெரிய உயரத்தில் இருந்து அது கொட்டுகிறது காண கண் கூடி வேண்டும் பக்கத்தில் போய் நிற்க முடியல ஜிதீர் என்று தாக்குதல் அப்படியே உடம்பு குளிர்ந்து போகிறது என்று அவர்கள் சொல்வதையெல்லாம் நாம் கேட்டு அறிந்து கொள்ளுகிறோம் அறிந்து கொண்டாக்கிவிட்டது ஆனால் அந்த அனுபவத்திற்கு நாம் ஆளணுமானா அங்கே போய் அதையெல்லாம் சந்திக்கும் பொழுது தான் அறிந்து கொண்ட அந்த விஷயம் இருக்கிறதே அது தெளிந்த விஷயமாக ஆகிறது இப்படி நம்ம அறிந்து கொள்வதற்கு ஏராளமான விஷயங்கள் ஆனால் அது அவைகளெல்லாம் தெளிவதற்கு ஒரு காலம் அதே போல் இறைவன் தான் இந்த ஆதிசிவம் தான் இந்த உலகம் எல்லாம் அவன் தான் எல்லாமாக இருக்கிறான் சரி அந்த ஞானம் எனக்கு வந்து விட்டது இது தெளிவாக ஆவது எப்பொழுது அப்படின்னும் பொழுது நாம் தெளிந்தவர்கள் அப்படிங்கிறதுக்கும் நம்ம வாழ்க்கையில் சில சம்பவங்கள் வந்து அதில் நாம் நடந்து கொள்வதை வைத்து தான் நாம் வெறும தெரிந்தவர்களா இல்லை தெளிந்தவர்களா அப்படிங்கிறத இந்த உலகம் அறிந்து கொள்ள முடியும் அதனால் இங்கே சிவஞான போதத்தை அவர் சொல்லி கொண்டிருக்கிறார் அப்படிங்கிறத இவர் தெரிந்து கொள்கிறார் தெரிந்து கொண்டு அங்கேயே அப்படியே மாணவராக ஆகி குதிரை வாங்கிறதுக்காக கொண்டு வந்திருக்கிற பொண்ணு இருக்கிறது அல்லவா அந்த பொண்ணை எல்லாம் அங்கேயே அவர் காலடியிலேயே போட்டு விடுகிறார் போட்டு விட்டு அந்த பணத்தில் தான் கோயிலை கட்டி என்னென்ன செய்யணுமோ எல்லாவற்றையும் செய்கிறார் அரசனுடைய பணம் அதை கொண்டு கோவில் கட்டினால் அரசன் சும்மா இருப்பானா பிள்ளையார் வந்து இப்படித்தான் வழிகாட்டுவாரா அதற்கு பிறகு என்ன ஆயிற்று நாளை சிந்தி குருவே தாம கோட்டி குருவே